Hi guys, welcome to Quick Chat with Bangladesh. Sunrises Hyderabad 2016 champion 2018 lo runner up 2016 inchi last year varaku prathi sari playoffs ki vellaru. Last year matram andar kante last place dakkindi. Mari ee sari chaala maarpulu chesaru, captain maarcharu, coaching staff lo major changes chesaru. Even team lo kuda maximum changes chesaru. Aina kuda ee sari kuda 8th place. Of course ee sari 10 teams lo 8th place ante mari wooden spoon kaadu. తర్వాత కూడా రెండు టీమ్స్ ఉన్నాయి కానీ డిస్మల్ పర్ఫార్మెన్స్ అనే చెప్పాలి ఆడిన పద్నాలుగు మ్యాచ్ల్లో ఎనిమిది మ్యాచ్లు ఓడిపోయారు ఆరు మ్యాచ్లు మాత్రం గెలిచారు దాంట్లో ఒక ఫైవ్ మ్యాచ్ లూజింగ్ స్ట్రీక్ కూడా ఉంది సో టీంకి ఏది కలిసి రాలేదు టీం బాగా కనిపించింది ఆ పేపర్ ఈవెన్ అట్ వన్ పాయింట్ వీళ్ళు వరుస విజయాలు సాధిస్తుంటే చాలా బెటర్గా కూడా అనిపించారు వరుసగా ఐదు విజయాలు కూడా సాధించారు కానీ something definitely wrong with this team mari adento manam chuddam chuddan prayatnam chestam video lo nakaithe oka four five reasons kanipinchayi vela poor performance ki avi man discuss cheda munduga auction ki munde vallu kontha varaku they lost some of the top players anpichindi of course warner ni last year jarigina sangathana valla atani buy back chese avakasham ledhu warner ni odileskunnatte alage rashid khan vision lo aa పేమెంట్ ప్రాబ్లం రషీద్ ఖాన్ వాంటెడ్ ఫోర్టీన్ క్రోర్స్ బట్ దే వర్ నాట్ విలింగ్ టు కీప్ హిమ్ అట్ ది టాప్ సో రషీద్ ఖాన్ కూడా వదిలేసుకున్నారు ఇద్దరు కూడా టాప్ క్లాస్ పర్ఫార్మెన్స్ మీకు సిక్స్టీన్లో టైటిల్ గెలిచారంటే బికాస్ ఆఫ్ వార్నర్ ఎయిటీన్లో ఫైనల్కి వెళ్ళారంటే రషీద్ ఖాన్ దాంట్లో కీ రోల్ ప్లే చేశారు ప్రతి ఇయర్ కూడా హ్యాస్ బీన్ ఎ బ్యాంకబుల్ బౌలర్ తన ఫోర్ ఓవర్స్ అద్భుతంగా వేస్తాడు వికెట్స్ తీస్తాడు రన్స్ కట్టడి చేస్తాడు సో అంతకు మించిన రిలేబుల్ బౌలర్ మనకి ఐపీఎల్లో కనబడ్డు అయినా రష్ దే వర్ ప్రిపేర్ టు లూజ్ రషీద్ ఖాన్ ఈ ఇస్ ఆల్సో అ వెరీ గుడ్ డౌన్ ద ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ కూడా అవసరమైనప్పుడు యూ కెన్ స్కోర్ దోస్ బిగ్ హిట్స్ ఆల్సో కానీ రషీద్ ఖాన్ వదిలేసుకున్నారు అలాగే బేర్ స్టోన్ కూడా వాళ్ళు రిటైన్ చేసుకోలేదు బేర్ స్టో ప్రతి మ్యాచ్ బాగా ఆడు కానీ ఆడిన రోజున హీ విల్ మేక్ ఇట్ కౌంట్ అది మ్యాచ్ గెలిపించగల సత్తా ఉన్న బిగ్ హిటర్ డిస్ట్రక్టివ్ హిటింగ్ చేయగల ప్లేయర్ సో ఈ ముగ్గురు ప్లేయర్స్ని వాళ్ళు వదిలేసుకున్నారు వాళ్ళు ముగ్గురు వేరే ఫ్రాంచైజీలకు వెళ్ళి బ్రహ్మాండంగా ఆడారు ఇప్పుడు గుజరాత్ టైటిల్స్ అతను వైస్ క్యాప్టెన్ అయ్యి రషీద్ ఖాన్ చాలా కీ రోల్ ప్లే చేశాడు బోత్ విత్ బ్యాట్ అండ్ బాల్ అండ్ పంజాబ్ కింగ్స్లో లేట్గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన బేస్ట్లో మొదట్లో కాస్త ఫెయిల్ అయిన తర్వాత కొన్ని టెలింగ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఉన్నాయి సో వార్నర్ కూడా చాలా కన్సిస్టెంట్గా ఆడాడు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్కి సో త్రీ ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్స్ని ఆక్షన్ ముందే వదిలేసుకున్నారు అండ్ ఇదంతా ఎందుకు మెయిన్గా కెయిన్ విలియమ్సన్ మీద వాళ్ళకి చాలా హోప్స్ పెట్టినారు Of course, Kane Williamson, 18 low, 735 runs in the chase. He was the orange cap winner, 140 plus strike rate in the season. But in that season, he never had a very great IPL. Because he was a very great IPL. 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 Because, అతన్ని క్యాప్టెన్గా పెట్టుకుంటే మీకు వేరే మంచి ఓవర్సీస్ ప్లేయర్స్ ఉన్న క్యాప్టెన్ ఆడించారు అందుకే ఈసారి ఐపీఎల్లో మనం ఫారిన్ క్యాప్టెన్స్ రెండు టీమ్స్కి మాత్రం చూసి అవుట్ ఆఫ్ టెన్ టీమ్స్ కానీ దే వాంటెడ్ ఏ ఫారిన్ క్యాప్టెన్ దే వాంటెడ్ ఏ బ్యాట్స్మెన్ హూ ఈస్ నాట్ వెరీ వెరీ మచ్ సూటబుల్ ఫర్ దిస్ ఫార్మాట్ అండ్ పేడ్ హిమ్ ఫోర్టీన్ రోడ్స్ సో అది ఆప్షన్లో వాళ్ళు చేసిన పెద్ద మిస్టేక్ అయింది అదే ఆప్షన్లో కూడా వాళ్ళు దే డింట్ గో ఫర్ ప్లేయర్స్ లైక్ చాహల్ అండ్ నికలస్ పోరన్ వైపు వెళ్ళారు బేస్తో కాకుండా మేబీ దాంట్లో బ్రాన్లారా రోల్ ఏమైనా ఉందేమో ట్రినిడాట్ కదా బట్ ఎవర్ బట్ నికలస్ పోరన్ ఎలాంటి ప్లేయర్ అంటే మనం అతను ఇండియా వెస్టిండీస్ మ్యాచ్లో అప్పుడు కూడా చూసాం హాఫ్ సెంచరీ చేస్తాడు కానీ కిల్లర్ పంచ్ మిస్ అవుతున్న టైమ్ సో అతను మ్యాచ్ గెలిపించి పెట్టాడు ఈ స్కోర్స్ వెల్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ బ్యాట్స్మెన్ యూ కెన్ హిట్ దోస్ సిక్సర్స్ అంత బాగానే ఉంది కానీ ఆ కిల్లర్ పంచ్ మ్యాచ్ విన్నింగ్ నాక్స్ ఆడడం అతనికి చేత కావట్లేదు అని అనిపిస్తుంది సో నిక్లస్ పోరన్ కోసం వెళ్ళారు దే లెఫ్ట్ బేస్టో సో ఇలాంటి మిస్టేక్స్ ఆప్షన్లో చేశారు ఆప్షన్ ముందు కూడా చేశారు సో టీమ్ ప్రాపర్గా తీసుకోలేదు ఎజంప్షన్స్ మీద తీసుకున్నాను నేను ఒక వీడియో కూడా చేశాను ఎస్ అన్ని ఎజంప్షన్స్ మీదే వెళ్ళారు వాళ్ళు పోరన్ బాగా ఆడతాడు అభిషేక్ శర్మ ఓపెనింగ్ బాగా చేస్తాడు బట్ అల్టిమేట్లీ ఈ డిడ్ దట్ సో కొన్ని ఎజంప్షన్స్ మీద వెళ్ళారు వెళ్ళారు ఆ టీంని సెలెక్ట్ చేశారు బట్ అనుకున్నట్టుగా టీమ్ జెల్ కాలేదు టీమ్ సెట్ కాలేదు అది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ కేన్ విలియమ్సన్స్ 
పూర్ ఫామ్ అతను ఎన్ని రన్స్ చేశాడు ఈ సీజన్లో రెండు వందల పదహారు రన్స్ చేశాడు ఆడినవి పన్నెండు మ్యాచ్లు అనుకుంటా అండ్ నైన్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ యావరేజ్ స్ట్రైక్ రేట్ నైంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ అబిస్మల్ స్ట్రైక్ రేట్ ఈవెన్ వన్ డేస్ కూడా అది అభ్యంతరకరమైన స్ట్రైక్ రేట్ అతను హి వాజ్ అని హారిబుల్ ఫామ్ సరే ఫామ్లో లేడు ఫామ్లో లేకపోవడం అనేది ఎవరు కోహ్లీ ఫామ్లో లేడు రోహిత్ ఫామ్లో లేడు ఈసారి కానీ హీ నెవర్ డ్రాప్ డౌన్ ది ఆర్డర్ అతను స్ట్రైక్ రేట్ కూడా బాగాలేదు రోహిత్ స్ట్రైక్ రేట్ బాగుంది ఈవెన్ దో హీ డింట్ మేక్ టూ మెనీ రన్స్ స్ట్రైక్ రేట్ బాగాలేదు స్ట్రైక్ రేట్ కూడా బాగాలేనప్పుడు కనీసం అతను డ్రాప్ డౌన్ ది ఆర్డర్ అయిపోయింటే బాగుండదు అది ఎప్పుడు జరిగింది అంత డ్యామేజ్ జరిగిన తర్వాత లాస్ట్ టూ మ్యాచెస్కి రేమ్ గారికి ఛాన్స్ ఇచ్చి అతను వెనక్కి తప్పుకున్నాడు కానీ అప్పటికే సమయం మించిపోయింది సో విలియమ్సన్ ఫామ్లో లేకపోవడం ఒకటి ఆ ఫామ్లో లేకపోయినప్పుడు తను ఓపెనింగ్ స్లాట్ సాక్రిఫైస్ చేసి యంగ్స్టర్స్ అవకాశం ఇచ్చుంటే బాగుండదు ఎందుకంటే స్టార్టింగ్లో ఎప్పుడైతే తొందరగా ఫస్ట్ వికెట్ పడుతుందో లేకపోతే రన్స్ క్విక్గా పవర్ ప్లేయర్ రావో తర్వాత వచ్చే బ్యాట్స్మెన్ మీద ప్రెషర్ పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో అలాంటి సాక్రిఫైస్ కూడా అతను చేయలేదు మేబీ అతని ఎల్బో ఇంజరీ ఏమైనా అతని స్ట్రోక్ ప్లేకి అడ్డంగా ఉందా ఏంటో మనకు తెలియదు మొత్తం మీద విలియమ్సన్ హ్యాడ్ ఎ వెరీ వెరీ పోర్ సీజన్ సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ రీజన్ క్యాప్టెన్ ఫామ్లో లేకపోతే టీం మీద దాని ఎఫెక్ట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది క్యాప్టెన్ హై స్పిరిస్లో ఉన్నప్పుడే టీం కూడా ఆ పాజిటివ్ వైబ్స్ అనేవి టీంకి మొత్తం ఉంటాయి సో అది ఇంకొక రీజన్గా మనం చెప్పుకోవాలి నెంబర్ త్రీ ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఎ వికెట్ టేకింగ్ స్పిన్నర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ ఇండియాకి ఆడతాడు వెరీ గుడ్ స్పిన్నర్ నో డౌట్ కానీ ఈజ్ నాట్ ఎ వికెట్ టేకర్ పవర్ ప్లేలో రన్స్ రెస్ట్రిక్షన్ చేయడం అలాంటి ఎందుకంటే అతను ఆడిన రికార్డ్ కూడా చూడండి నైన్ మ్యాచెస్లో ఈ పిక్డప్ జస్ట్ సిక్స్ వికెట్స్ లెగ్ స్పిన్నర్ లేడు రషీద్ ఖాన్ లాంటి ఒక మంచి లెగ్ స్పిన్నర్ ఉంటే ఎంత యూస్ఫుల్ అనేది మీరు చూశారు అయినా కూడా ఈ డిడ్ నాట్ గో ఫర్ ఎ గన్ లెగ్ స్పిన్నర్ మంచి లెగ్ స్పిన్నర్ కోసం వెళ్ళారు శ్రేయస్ గోపాల్ కోసం వెళ్ళారు శ్రేయస్ గోపాల్ హెస్ నెవర్ బీన్ ఎ గ్రేట్ సక్సెస్ ఇన్ ఐపీఎల్ సో శ్రేయస్ గోపాల్ కోసం వెళ్ళి మీరు సరైన లెగ్ స్పిన్నర్ లేకుండా చేసుకున్నారు గతంలో రెండే ఇద్దరే లెగ్ స్పిన్నర్స్ ఆడారు సన్ రైజర్స్ కరణ్ శర్మ అమిత్ మిశ్రా లాంటి వాళ్ళు కానీ మీరు ఆ లెగ్ స్పిన్నర్ లేకుండా వెళ్ళడం అనేది చాలా చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది సో లెగ్ స్పిన్నర్ లేకపోవడం మీకు ఉన్న స్పెషల్ స్పిన్నర్స్ ముగ్గురు కలిసి సుచిత్ ఐదు మ్యాచ్లు ఏడు వికెట్స్ తీశాడు సుందర్ కంటే ఎక్కువ అయితే వికెట్స్ తీశాడు గోపాల్ ఒక మ్యాచ్లో ఒక వికెట్ తీశాడు మొత్తం స్పిన్నర్స్ ముగ్గురు కలిసి స్పెషల్ స్పిన్నర్స్ మీకు పిక్ చేసి థర్టీన్ వికెట్స్ వేరాస్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ కొన్న స్పిన్నర్స్ కానీ ఆర్సీపీ కొన్న స్పిన్నర్స్ కానీ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ అలాంటి లెవెల్లో వికెట్స్ తీస్తున్నారు మీకేమో వీళ్ళు పదమూడు వికెట్లు తీశారు ముగ్గురు స్పిన్నర్స్ సో మీ మిడిల్ ఓవర్స్లో స్పిన్నర్స్ వికెట్స్ తీయాలి అందుకే పెద్ద స్కోర్లు అపోజిషన్స్ చేయగలిగే అపోజింగ్ టీమ్స్ పెద్ద పెద్ద స్కోర్ చేయగలిగే ఎందుకంటే మిడిల్ ఓవర్స్లో వికెట్స్ తీసే బౌలర్స్ లేని పరిస్థితి మనకు కనిపించింది సో అది ఒక పెద్ద మిస్టేక్ సరైన స్పిన్నర్ లేకపోవడం వాషింగ్టన్ సుందర్ ఇస్ ఎ గుడ్ స్పిన్నర్ బట్ స్టిల్ దే నీడెడ్ వన్ లెగ్ స్పిన్నర్ మీరు చూడండి టాప్లో వచ్చిన ప్లే ఆఫ్స్కి వెళ్ళిన నాలుగు టీమ్స్ కూడా మంచి మంచి లెగ్ స్పిన్నర్స్ ఉన్నారు ఆర్సీబీ కావచ్చు ఆర్ఆర్ కావచ్చు గుజరాత్ టైటన్స్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఎలర్జీ నలుగురికి నాలుగురికి కూడా మంచి లెగ్ స్పిన్నర్స్ ఉండడం మనం చూస్తాం కానీ యూ ల్యాక్ డే గుడ్ లెగ్ స్పిన్ బౌలర్ అండ్ దట్ ఈస్ వన్ మోర్ రీజన్ అండ్ నెంబర్ ఫోర్ పేస్ బౌలర్స్ కూడా బాగా వేశారు బౌలింగ్ మీకు ఉమ్రాన్ మలిక్ లాంటి ఒక టాప్ క్లాస్ బౌలర్ ఒక రివ్యులేషన్ ఇండియన్ టీంలో కూడా స్పేస్ సంపాదించాడు అతని పేస్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ స్పీడ్తో వేయగల బౌలర్ని చూసి మనకి ఎక్సైటింగ్ అనిపించాడు హి పిక్డ్ అప్ ట్వంటీ టూ వికెట్స్ ఆల్సో బట్ హి వెంట్ ఫర్ లాడ్ ఆఫ్ రన్స్ నైన్ పాయింట్ జీరో త్రీ అతని ఎకానమీ రేట్ సో కొన్ని మ్యాచ్లో బాగా వేశాడు కొన్ని మ్యాచ్లో హి మిస్ రీజ్ లెంత్ సో హీ స్టిల్ ఏ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అనే అనిపించాడు సో ఉమ్రాన్ మలిక్ లాంటి బౌలర్ ఉండి కూడా మీరు గొప్ప విజయాలు సాధించలే పని మిగతా బౌలర్స్ అంతగా ఎఫెక్టివ్గా లేదు భువనేశ్వర్ కుమార్ మీరు అనొచ్చు భువనేశ్వర్ కుమార్ చాలా ఎఫెక్టివ్గా బౌలింగ్ వేశాడు లాస్ట్లో ఎస్ పోను పోను అతను మంచి రిధంలోకి వచ్చాడు ఇంజరీ ఫ్రీగా ఉన్నాడు ఇండియన్ టీంలో కూడా అంత కాంపిటీషన్ అంత ప్లేస్ నిలబెట్టుకోగలిగాడు బాగానే ఉంది డెత్ బౌలింగ్ బాగా వేశాడు ముఖ్యంగా ఆ యార్కర్స్ లాస్ట్ 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 మ్యాచెస్లో బాగా వేశాడు మొదట్లో అయితే డెత్ బౌలింగ్ కూడా క్యాప్టెన్ అం
ఫోర్ అవర్స్లో సో నటరాజన్ గోల్డ్ వెల్ ఇనీషియలీ బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సన్ రైజర్స్ గతంలో కూడా ఎప్పుడు బౌలింగ్ చాలా బాగుండే వీళ్ళకు ఉన్న బౌలర్స్ భువీ కానీ సందీప్ శర్మ రషీద్ ఖాన్ సిద్ధార్థ్ కోహ్లీ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఎంత పెద్ద ఎంత చిన్న స్కోర్ చేసినా అది డిఫెండ్ చేసుకోగలిగేవారు బికాస్ బౌలింగ్ దే యూస్ టు బౌల్ వెరీ టైట్ అండ్ పికప్ వికెట్స్ విత్ దర్ స్కిల్ నాట్ విత్ దర్ పేస్ సో అలాంటి బౌలర్స్ ఉండేవారు కానీ ఈసారి బౌలర్స్ బౌల్డ్ అండ్ రన్స్ ఇచ్చేసారు వరుసగా వన్ నైంటీలు టూ హండ్రెడ్స్ రన్స్ ఇచ్చేయడం చూసాము బౌలింగ్ కూడా పేస్ బౌలింగ్ కూడా అనుకున్నంత ఎఫెక్టివ్గా లేదు మార్క్ హ్యాన్సన్ ఒక మ్యాచ్ గెలిపించి పెట్టాడు కానీ పెద్దగా పర్ఫామ్ చేయలేదు ఫారూక్ ఫారూకీ కూడా ఫజల్ హక్ ఫారూకీ ఒక ఒకటి రెండు మ్యాచ్ లాస్ట్లో బాగానే వేసాడు కానీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ రొమారే షపర్డ్ ఈజ్ వాజ్ హెస్ బీన్ ఎ డిసప్పాయింట్మెంట్ యాజ్ ఎ బౌలర్ నాట్ యాజ్ ఎ బ్యాట్స్మెన్ ఆఫ్ కోర్స్ సో వీళ్ళకి బౌలింగ్ కూడా ప్రాపర్గా సెట్ కాలేదు పేస్ బౌలింగ్ కూడా పేస్ బౌలింగ్లో ఉమ్రాన్ మలిక్ ఇలాంటి ఎక్సైటింగ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ ఉండి కూడా ఒక మంచి స్కిల్ఫుల్ బౌలర్ ఇన్ భువి ఉండి కూడా మీ బౌలర్స్ యాజ్ ఏ యూనిట్ బౌలింగ్ యూనిట్గా బాగా పర్ఫామ్ చేయలేదు దట్ ఈజ్ అనదర్ రీజన్ ఇంకా లాస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే ఇంజరీస్ ఫిఫ్త్ రీజన్ ముఖ్యంగా నటరాజన్ అండ్ వాషింగ్టన్స్ ద క్రూషియల్ టైంలో ఇంజర్డ్ అయ్యారు ఆ పీరియడ్లోనే మ్యాచెస్ ఓడిపోయారు నటరాజన్ మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు కానీ అతను ఇంజరీ నుంచి వచ్చిన తర్వాత రెండు మ్యాచ్లు ఆడు అప్పుడు అంత ఎఫెక్టివ్గా అనిపించలేదు అతను యార్కర్స్ ఫుల్ టాస్ లేదు యార్కర్స్ పడలేదు యార్కర్కి ఫుల్ టాస్కి మంచి ఒక థిన్ లైన్ ఉంటుంది అది కొంచెం ఆ లైన్ మిస్ అయితే ఫుల్ టాస్ అయిపోతుంది అది ఒక బౌండరీ బాల్ అవుతుంది సో యార్కర్స్ ఈ కుడ్ నాట్ నేమ్ దెమ్ ప్రాపర్లీ ఆన్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ఇంజరీ పూర్తిగా రికవర్ అయినట్టుగా లేదు పూర్తిగా రిధంలో కనబడలేదు వాషింగ్టన్ ఆల్సో ప్లేడ్ ఓన్లీ నైన్ మ్యాచెస్ అతని ఇంజరీ ప్రోన్ అయిపోయి ఈ మధ్య కాలంలో సో వాషింగ్టన్ సుందర్ అండ్ నటరాజన్ వాషింగ్టన్ సుందర్ లేకపోవడం వల్ల బ్యాటింగ్లో కూడా ఆ డెప్త్ లేని పరిస్థితి కనిపించి వాషింగ్టన్ సుందర్ అండ్ నెంబర్ సెవెన్ కెన్ బి ఎ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ బ్యాట్స్మెన్ అతను నెంబర్ సెవెన్లో లేనప్పుడు మరి టాప్లో ఉన్న మిగతా బ్యాట్స్మెన్ మీద ప్రెషర్లు పడుతుంది సో టేల్ లాంగ్ అయిపోయి సో ఇలా వాళ్ళ ఇంజరీస్ నుంచి కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎదురైంది నటరాజన్ వాజ్ వెరీ గుడ్ బిఫోర్ ది ఇంజరీ బట్ ఆఫ్టర్ ఇంజరీ హీ వాజ్ నాట్ ద సేమ్ బౌలర్ సో ఇలా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చుట్టుముట్టినాయి సన్ రైజర్స్ని యాక్చువల్గా అయితే ఈసారి మిడిల్ ఆర్డర్ ఒకప్పుడు చాలా దారుణంగా ఉండేది మిడిల్ ఆర్డర్ బ్రహ్మాండంగా సెట్ అయింది మార్కరం కానీ త్రిపాఠి అండ్ పూరన్ వీళ్ళు ముగ్గురు ముగ్గురికి ముగ్గురు కూడా మిడిల్ ఆర్డర్లో ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేకుండా చేశారు శశాంత్ సింగ్ ఒక మ్యాచ్లో బాగా ఆడు ఓపెనింగ్లో అభిషేక్ శర్మ అందరికంటే ఎక్కువ రన్స్ చేశాడు హైయెస్ట్ రన్ గెటర్ ఫర్ సన్ రైజర్స్ దిస్ ఇయర్ అండ్ హీ హెస్ ప్లేడ్ మేడ్ దోస్ రన్స్ అంటే ఫాస్ట్ క్లిప్ మంచి స్ట్రైక్ రేట్తో అతను ఆ రన్స్ చేశాడు సో నలుగురు మంచి బ్యాట్స్మెన్ మీకు రెడీగా ఉన్నారు నాట్లో ఇద్దరు ఫారిన్ ఇద్దరు ఇండియన్ అవ్వచ్చు కానీ ఫోర్ టాప్ క్లాస్ బ్యాట్స్మెన్ మీకు నెక్స్ట్ సీజన్కి రెడీగా ఉన్నారు ఉమ్రాన్ మలిక్ లాంటి బౌలర్ ఉన్నాడు నటరాజన్ లాంటి ఒక లెఫ్ట్ ఆర్మర్ యార్కర్ బౌలర్ ఉన్నాడు భువీ లాంటి ఒక హైలీ స్కిల్ఫుల్ బౌలర్ ఉన్నాడు అయినా మీకు పర్ఫార్మెన్స్ రాలేదు ఎందుకంటే అక్కడ ఆ ఫిల్ అప్ ది బ్లాంక్స్ మిగతా మిస్సింగ్ లింక్స్ చాలా కనిపించినాయి లైక్ ఓపెనింగ్లో కేన్ విలియమ్సన్ కానీ లాక్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ స్పిన్నర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా టీంని బాధ పెట్టినాయి ఒక ఫినిషర్ లేకపోవడం అట్ నెంబర్ సిక్స్ ఆర్ నెంబర్ సెవెన్ అది కూడా టీంని ఇబ్బంది పెట్టింది ఓన్లీ మిడిల్ ఆర్డర్ వాజ్ గుడ్ వన్ ఓపెనర్ వాజ్ గుడ్ అండ్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ బౌలర్స్ డిడ్ వెల్ సో ఆ మిస్సింగ్ లింక్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ సీజన్లో కూడా విలియమ్సన్ ఒక ఫ్లోటర్ లాగే ఆడాలి అతను ఓపెనర్గా ఆడితే కుదరదు ప్రి ప్రియం గర్గ్ హెస్ లుక్ బి గుడ్ ఇన్ వన్ 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 ఇన్ వన్ ఇన్నింగ్స్ అట్లీస్ట్ సో అతన్ని ఓపెనర్గా కంటిన్యూ చేసి ఫ్లోటర్ కాడాలి నెంబర్ త్రీ నెంబర్ ఫోర్ నెంబర్ ఫైవ్ ఎక్కడ అవసరం వికెట్స్ పడితే యూ కమ్ ఎర్లీ అండ్ గివ్ ఎ స్టడింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ టు ది టీమ్ లైక్ దాట్ విలియమ్సన్ నీడ్ నాట్ ఓపెన్ ది ఇన్నింగ్స్ సో ఆ ఓపెనింగ్ స్లాట్ని పట్టుకుని వెళ్ళాడం అనేది ఏ మాత్రం కరెక్ట్ కాదు అలాగే దే షుడ్ ఫైండ్ వన్ గుడ్ లెగ్ స్పిన్నర్ ఇండియన్ కాకపోతే ఈ గో ఫర్ ఫారిన్ స్పిన్నర్ లైక్ యాడమ్ జాంపా ఖచ్చితంగా ఒక లెగ్ స్పిన్నర్ కావాలి లెగ్ స్పిన్నర్స్ ఆర్ వికెట్ టేకింగ్ బౌలర్స్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ డిఫరెంట్ వెన్యూస్లో జరిగితే కొన్ని వెన్యూస్లో ఖచ
ఆర్ రెడీ టు రైజ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అని అనిపిస్తుంది మీరేమనుకుంటున్నారు కామెంట్స్లో చెప్పండి